，是不是想害死咱们一家子人呐、啊？为了给丫头去得罪公主，你疯了！快下，快下！谁不得罪不得罪？我是她丈夫，她犯的错，我自然应该教训她，这是天经地义的。哥，你还神事呀？等明个公主告了状，咱们全家都要倒霉的。一人做事一人当，我保证谁也不能说欺负你。你什么也保证不了你，你完全可以从昏头了。是奴才，都是奴才闯的祸。你没闯祸，别害怕，你不要讲话。我想起来了，秦妈妈带你来见过礼，你是小扣子锦进府的，对吗？是。小扣子会干什么好事？咱们府里头根本不缺人手，莫名其妙的弄人进来，明眼人谁猜不着啊？文章就在这张脸蛋儿上啊！当丫头是幌子，向主子献美人才是真的吧？你别胡乱放屎！呵，不能，事实不容狡辩。你不是睁一转眼就迷上了他了吗？啊！真有了公主，你还不知足，还要贪恋美色来祸及全家，真是一个贪婪一个祸嘴！啊！啊你敢打我，我敢劈了！从现在起，她不是府里的丫头，她是我的妻妾。用不着什么仪式了，我们已经木已成舟。现在一句话挑明，就算收了房。所以，她是你的嫂嫂，你不尊重她，就是不尊重我。刚才内权，正是叫你学着乖。你要坏了礼数，我绝不容忍。你就觉得他叫胡来吗？我怎么胡来了？那个妾就叫胡来。如果阿玛不曾纳妾，你如何存在？你说说你自己怎么样？尚未指婚，可府里的丫头早有你的相好，要不要指名道姓？好啊，你就少说两句吧你。你我真是被你搞得头昏脑胀了。你要纳妾就纳妾，没有谁会去反对你。你犯不着摆出一副拼命的样儿，只不过是个丫头，你喜欢就要了她。这种事儿大家心照不宣就是了嘛。你干嘛要大张旗鼓，为了她去公主那闹翻了天呢？我真是不明白，你为什么如此不智，如此猛浪呢？我也是忍无可忍呐。王爷有所不知。公主确实是做了过分了。她无意中发现浩真对银霜丫头有情，就问我把人要了去。起初咱们全部已有她，公主也表现得大度大量。谁知道私下里却是极尽凌虐之能事，凡是知道的人无不愤愤不平，最后连我都看不过眼了。今日终于借机向公主把人要了回来，原想就此息事宁人的，不料。却让浩真发现了。这双手瞒得过谁呢？公主对他欲加之罪，动不动就处罚用刑，简直已经到了惨无人道的地步了。这少年夫妻错海深坡，本来也就是无可厚非的事儿。不过，这也该有个限度吧？要照这样越演越烈，难保哪天不出个大意，闹出人命来。哎，你可别说。这只不过是个丫头啊！当今圣上是位人君，自从宫中以及各王公府地连续的传出了几件责打仆役致死的事情，这其中也包括了咱们府中小蕊头虎的那种惨事。那日之后，皇上不就颁下了圣旨，往后再有这等情事，必然彻查严办。所以说，这实在是大意不得。浩真去说上公主几句，我认为这也是理所当然的。你跟我说的头头是道又有什么用呢？明儿个公主当真进了宫，在皇上面前说话的是她呀。那么你告诉我，皇上到底会听谁的？这……阿玛，请放心，我刚才已经说过了，一人做事一人当。何况我自问做的问心无愧，我不怕皇上来责问我。
皇上仁厚英明，绝不是伪装家务纷争而迁怒他人，他只会针对我一个人的。你以为我这般着急担忧是为了谁呢？<笑>我还不是为了你。我会好好应对，不会有事的。阿玛真的别再担心了。王爷，为了奴才一个人，弄得这样何否不宁，上下游戏，奴才当真罪该万死。奴才，大夫，大夫，大夫在哪里？叫你们秦大夫人呢？他没有事吧？啊！恭喜恭喜，他有喜了！你确定他真的有喜了吗？啊！他确实有身孕大约两个月了。你听说？不过，他的身体十分虚弱，要好好的滋补一下，切记不可劳动，否则的话，胎儿不保。是是是，我们一定切记您的指示，遵照您的吩咐。我要你们炖的人参鸡汤呢，在哪儿？在哪儿啊？在在在在啊！一直在炸上煨呢，我这是端来啊！快快快快！我看你啊，都急糊涂了，这会儿呢，端来硬光不成啊，好歹呢，等白姑娘醒了吗？<笑>还叫白姑娘呢，要改称呼了。浩真已经把她收了房，你们都忘了啊？打从现在起，你们管他喊白姨太，听见了吗？是。我告诉你们，你给我挑几个老实听话的丫头泼到这儿来伺候营生，是，相亲的是不够使唤的啊！这间院子也小了点，得换间大一点的院才行呢。哦，不能移，不能移，孕妇最忌讳这样挪动，会动胎气的呀。哎呀，对对对，那就先委屈点，以后再换好了啊。怎么都好，怎么都好。你快去呀，调好了，快让他们过来吃饭。我在呀。哎、大夫，还需要注意些什么？哦，我给开两个方子，嗯、一个是消炎止痛，一个是安胎调养。啊，大夫，呃，您快开，开好了，我跟您抓药啊！奴才跟福气贺喜，奴才跟主子贺喜，好，恭喜主子，来，恭喜主子，恭喜主子。竟敢来！从今以后，再不叫你受半年委屈，再不叫你掉半滴眼泪了。什么？他有喜了？是啊，刚才在大厅上，浩真也不讳言的说过，他们已经木已成舟。这个，我早就知情的，因此难免护着迎生些，也就是这个缘故。这是喜事儿啊！虽然迎生他是汉人，可是所生子女都要列入族谱。倘若生了个男孩，咱们这一脉不就成绩有人了？这可不是大喜事儿吗？
，消息已经传遍整个王府了。秦妈妈不知道点了多少名丫头，浩浩荡荡往东跨院那去伺候着你。你个阵仗，好像多了不得似的。哎呀，咱们真是低估了白银霜的丫头了。你刚才说他们的事儿，你早就知情，可有多早呢？算一算，这个丫头进府才多久啊？一个多月吧，这就已经有了身孕。难不成他们一见面就彼此中意，就开始搞纪念三了？我我也不太清楚。我我知道的时候，也是进府的这段日子。他们究竟从什么时候开始的？我我也没有详细多问。哎呀，这种事儿怎么能不问问清楚嘛？不对不对，浩真不是那种美色当前就意乱情迷了，这不是他的个性吗？何况，这才正新婚呢，我怎么想也不可能，他怎么会这么快就勾搭上一个丫头？小扣子。去把小扣子给我找来，他这会儿应该在东跨院，你去找到他。张，拿走，不要惊动真贝勒，悄悄的把人给我带来就是了。张，去吧。宁霜。你说他真的醒了，我去暂避他。快去快去！觉得怎么样？头晕吗？手疼吗？肯定浑身无力，对不对？想尽快把西塘端来的，再忍耐一下啊！大厅，大厅上，人人都好激动啊！想贝勒，想贝勒怒骂不休。王爷，王爷他好烦呢。好着急啊！不要紧，不要紧，那都已经过去了，不会有事的。快躺下来，快！可我还没有求得他原谅啊！一切都是因我而起，都是我害的。你没有犯错，你也没有害了谁。相反的，你委曲求全，付出这么高的代价，谁还敢来责怪你啊？就算有些人心里不痛快，可是看在你有了身孕的份上，也会就此打住的。你说什么？就算有些人心里不痛快，可是看在你有了身孕的份上，也会就此打住的。是大夫诊断出来的，说你已经有两个月左右的身孕了。怎么，你自己都不知道啊？真的，我真的有喜了。你不骗我，我真的有了。千真万确。我是有点怀疑，可是我不敢确定啊。既然怀疑了，还不赶快开口求救？还能傻乎的受虐待被折磨，万一我们肚子里面孩子不保了，这叫你怎么承受得了啊？有什么不对劲儿吗？大夫是怎么说的？孩子还好吧？你快告诉我。好，很好，你不要紧张，孩子没事的。大夫说，你就是身子虚弱了些，需要好好的调养，千万不可以再劳动了。所以额娘已经去调好几个丫头过来伺候你，这会儿正在外头熬什么补药、疗伤的、安胎的，什么都有。你放心。不出十天半个月，准定把你的身子给调养过来。要好几个丫头伺候我。嗯，还有呢，待会儿如果你听见大伙儿左一声白衣太，右一声白衣太的，你千万别压抑啊，那是喊你的，没错，这是额娘的命令。
往后，你也得改口，跟我一块喊阿玛、额娘，这是我的请求。我，我真的可以，整个王府里的人都会接受我，真的是这样吗？我成为你的妻妾了，我，我是白衣太。我这么受宠若惊的模样，我看了会心疼的。这一切的一切，你当之无愧，理该拥有。我只恨平白让你受了一番苦，更恨自己不能给予你更多。我还求什么呢？我可以名正言顺的和你朝夕相处。有朕孕育着一个小生命，它是结合了咱们俩的生命，海爱。突然间，最美好的事情都降临在我头上，我已经太满足，太快乐。委屈的日子结束了，再也不用掩饰压抑什么。无需每天提心吊胆，有口不能言。这种宛如梦魇一般的日子，我保证永远会消失。我要让你的日子叫欢乐、平静，还爱来填满。然后，然后我们就共同迎接孩子的降临啊！可是，可是公主会不会真的进宫去告状呢？万一皇上听了她的话，怪罪下来。现在唯一一件要你费心去做的事，就是把身子养好。以外的，全体交给我。对对，身子最重要，先把心放宽，然后多吃多补才行啊。来，让我来。不，这种伺候人的工作，怎能让你来做呢？怎么不行啊？伺候你们母子是我的权利，我求之不得呢。来贯彻始终呢，一下子也马虎不得。这不单是煎给白衣太吃的，还有他肚子里的小娃娃，指不定呢，是个小小的王爷呢。哎呀，那可宝贝的紧了。所以呢，眼前呢，小心伺候，将来嘛，一开盘压对宝了，可有你们的好处了，懂不懂啊？是。是。小伙子。你不在王爷跟前当差，怎么上这来了？王爷有请。这还有赏啊？哦、是,是吗？哦，既然是这样的话呢，我跟贝勒爷回应一声。哎，不用，王爷怎么听了？哎，快走！哎，哎，哎，哎，哎。奴才贺喜王爷。喜从何来呀？我正要好好的问问你呢，奴才愚钝，呃，不明白王爷的意思，还要糊涂，哎，不敢不敢，奴才不敢，奴才不敢。我问你，尹双跟你是沾亲带故的，他是否在进府以前就已经认识浩真？此时关系着皇族血统，非同小可，你要实话实说，听见了吗？哎，渣，渣。哎，这等大事，奴才不敢撒谎。奴才用向上人头担保，白英双怀的孩子千真万确是贝勒爷的种啊。这个
，呃，这这这这个实实不相瞒，他们的确呢是在银霜进府之前呢就早已相识了，是吗？那自然是透过你才有这种机会喽。是，是何举行？哦，没有没有啊，这我王爷有笔，事情的来龙去脉是这个样子的。奴才父母早逝，孩提时代所有长辈中，就是一个三等婆在照顾奴才。这乌鸦上至反哺，如今奴才小有点办法，所以常借着初五之便去探望探望他老人家。背了也几句奴才，总是跟着一块去。呃，就在，呃，就在数月之前，呃，正逢银霜父亲过世，呃，他们。他他他们姐妹俩呢，借住在三婶婆家中，呃，那一趟，那一趟，呃，贝勒爷呢，就就跟他，对对上了眼。那后来呢？后后后来啊，后来啊，就一回比一回对眼了。然后呢，就有这么一回，啊，孤男寡女共处一室，呃，他就就就情不自禁了嘛。而奴才亲眼在屋子外头瞧见了，就灯灭了。呃，嗓子放下了，就，就就就,就那么过过了一夜了。我怎么知道你是不是在胡说八道？啊，是是真的是真的，阿珂他也看见了，奴才的三婶婆，啊、还有香琪，呃、啊，就是就是银霜的妹子，他们都可以作证，奴才所言句句属实啊。哦，原来如此啊，这下子我可是扣上了。扣上什么了？上一回啊，浩真彻夜不归，偏巧呢让我撞了个正着。当时啊，他们还哄骗我说什么出城游玩，跑得太远了，一时不查迷了路。等找着路了，天也黑了，进不了城，因此啊，就在外头过了一夜。我也不疑有他，只是狠狠地教训了一顿了事儿。现在方知是另有文章的。荒唐，荒唐！都叫你这个狗奴才只手遮天，呼天呼地的乱搞。想不到好像还说对了，当丫头果真是个幌子，根本是你一手安排的进府，出心极虑的让他坐上白太这个位子。<笑>这下你可风光了啊！一个好针，一个白姨太。<笑>往后你不是更得势、更嚣张了？这这奴奴才不敢，王王爷英明啊！这奴才在你面前呢，好比是那纸纸糊的灯笼，是一搓就穿的。这这虽然说这残肚子里的东西尽是私，奴才确实有心照顾自己人，可是可是最主要原因还还是贝勒也喜欢嘛。现在呢，银霜升格，奴才固然觉得光彩，可是可是最多最多也不过是那么有点狗仗人势的味道。那是嚣张之绝技的不敢呐、啊。王爷明察，奴才这会知错了，以后再也不敢了。你，我还不知道吗？偷鸡摸狗，胡作非为，烂账积了一大堆的时候才知道害怕。你以为只消？动如簧之舌，就可以蒙混过关，轻易讨饶吗？你做梦！嗯、大王，饶命啊！我来看看他。等我看看他怎么样了。既然已经问明真相，安了这颗心，你又何必要？你不要替他求情！我不狠狠的教训他一顿，他总不学乖。最初就是他带着浩真逛酒楼，替什么卖唱的姑娘捧场，闹事打架的，你给忘了吗？现在。又搞美人计，老是这些个玩意儿。他以为他自己有靠山，谁也动不了他，总是让他心想事成，那还了得吗？我今儿个就是让他尝一尝动一动的滋味。哎呀哎呀哎呀！哎呦，哎呦，哎呦，哎呀！哎呦，哎呀！哎呀！
就算你谁的情面都不顾，你想想一双肚子里的孩子，既然是来路清白，是好着的种，那么小扣子也算是有功，功过相抵，何至于祸罪至此呢？行了，到此为止。走。耳朵竖直了，注意听，我就有力气说一句。快说，你他妈还会说？省点力气，你说正经事行不行？哎呀，别别叫，下个就轮到你，还有你，还有你，统统保护掉。这么不跟我转动，没有在王爷面前露马脚，妈妈逼我挨宰了。哎呀，是阿玛，他专去拷打逼问，为什么呢？他要知道什么大可以来问我呀，犯不着心焦于你。哎呀，我王夫人怎么回事？动不动就诉说暴力与酷刑，啊，真是叫忍无可忍。王真，你别走，你别抓我。啊、你干什么？吓死我了！你这么冲动，才吓死我了呢。王爷审问小扣子，八成是与我有关。你好歹先听他把话说完，可不可以呢？白老爷，你又怎么了？阿克丹，快搀他起来。是。哎呀，白老爷，你这么疼惜奴才，别说是一顿拳打脚踢，就是为你干扰徒弟也在所不惜呀。奴才在这，怪不过你的心。请你，请你别信他。奴才这件伤并非因为逼问拷打出来的，王爷没有请求奴才，真的没有啦。好了，我稍安勿躁，你快起来说话吧。是。哎，哎呀，哎呀。是是这么着，王爷怀疑白胎肚子里的孩子来路不正。哎呀哎呀哎呀哎呀！想想也是嘛，咱们全高兴冲昏了头，忘了日子不太对劲，才进五月余，哪来了两个月生育嘛？哎呀，当真糊涂糊涂的紧呢、啊！这呃，所以啦，奴才只好坦诚。你们在进府之前早就已经相识了，什么？谁招了？哪那么不通用啊？只有感情这场差不多说实话。至于身份关系，还早早到说辞。发生地点就在三井婆家中，你们得记住这几个关键就不怕出错了。我要骑马跟铁柱子一样。什么？什么呀？就是彻夜不归内回嘛。你是陪着伏地一块撞见的，可咱们的说法是出城游玩一时灭路，所以外宿一夜。这是福晋变的话，你得跟他对上了，记得吧？啊、哦，记得记得，放心吧，我的脑袋还管用。好了好了，你们也甭紧张了，这么一面命一番，不过是为了以防万一。依我看，刚才就凭福晋同我那么一搭一唱，王爷一定相信，所以我才倒霉的。怎么说呢？为什么？这个王爷呢，自然是相信咱们的关系。才生气奴才居中的穿针引线，为的全是一片私心。就像那祥贝勒说的，是给主子献美人。这样的话放过来，奴才当然赶紧照单全收啊。反正这种作为倒挺适合奴才的个性，懒下倒显得逼真。就是真的过了火，这王爷一怒之下，非教训奴才这个坏胚子不可。哎呦，我真的很难过。也很痛苦，觉得自己像块石子，被投入一片大湖中。他无心弄中湖水，可他有什么法子？只有眼睁睁看着涟漪一
一圈又一圈的扩散开来，会波及到什么？那完全是无法控制。真不知这一切何时才能停止？怎么样才能停止呢？快别这么想，你不要烦恼，我会同阿玛谈谈的。同样的事，绝不让它发生在阿克丹、香琪，还有齐妈妈身上，好吗？一切停止。你不要烦恼，我会同阿玛谈谈的。同样的事，绝不让它发生在阿克丹、香琪，还有齐妈妈身上，好吗？我会让一切停止的。啊、哎哎哎！不不不不不不，他千万别去谈他，省得一波才平一波又起，这反倒要糟了。喏、no, ，你们仔细想想，今日这关要是过不去，王爷哪有闲工夫教训奴才啊？早追究到白衣太头上了。所以啦、啊，这顿排头呢，就有两解：一是信了白衣太，二是叫奴才挂了彩，当个活告示，好叫心里有个大的人看着呢，多少消口气儿。这个黑锅叫奴才来背啊！实在是王爷的绝妙高招啊！这要是明白这档事呢，叫小鬼叠金刚。这小鬼已经受罚了，他金刚啊，就认栽了吧。说的很有道理啊，表面上痛打小扣子，骨子里可是保护你跟银霜啊。对了，肯定是这样的。你爹自有一番用心，你若跑去跟他争执的话，那不但伤了他的心，连小扣子这顿打也是白挨了。阿克丹，快带他去上药，好生给我照顾着。是。哎，你这猴崽子，一向胆小如鼠，贪生怕死，想不到也有带种的时候了。里面叫起御花园见驾。陈公请圣安。兰星。今儿个进宫请安来了，他说了许多事儿，都是有关你如何如何的欺负他。你可有什么话说吗？臣罪该万死，无言申辩什么，今以戴罪之身听凭发落。哼，你可真是叫我大失所望。当初为了甄选额驸，是何等的花费心思、精挑细选呢？而且。我也让兰星完全以一个公主的身份出嫁，而我对这桩婚姻是何等的重视，已经是昭然若揭了。而你当初这确凭重选、出类拔萃、深获我心，可以说是不言而喻。然而，新婚才三个多月，你就让兰星哭哭啼啼地回来说：“这婚只错了。”这话实在是让人大出意外，也大失所望啊！臣惭愧无比，皇恩浩荡，臣不知勉励图报，反而辜负天恩，当真罪不容诛，请皇上降罪。降罪就能解决问题吗？好，咱们现在撇开君臣之分，我纯粹站在一个父亲立场同你说话。你要纳妾，要几个女人，这都不是问题的关键所在。而是你怎么可以在新婚期间却让一个侍女怀了身孕？你叫整个王府的人作何感想？你叫兰心的脸往哪儿搁？你如此明显的委屈他、欺负他，莫非是没把我放在眼里了？皇上，不要搬出你大他告罪之词，那不是我要听的。以你的聪明、沉稳，你怎么可能会做出如此荒谬糊涂的行为？实在是使人无法理解
，你必须给我个解释。就算我要降罪于你，也要听听你的解释。你给我起来，别净在那磕头敷衍了。咋？皇上容禀，臣妃一时为美色所迷惑。臣与那侍女发生感情，早在指婚之前。虽然明知婚姻不能自主，将来使君有妇，她是毫无名分地位可言。然而情到深处无怨尤。他完全不计较，他的一片真心痴情，强烈到对臣可以粉身碎骨而不皱下眉头。这样一个女人，无法不令臣刻骨铭心啊！除了对她情有独钟之外，臣还能给予她什么？祖制不能不从，圣旨不能不遵，皇恩不能辜负，父母的期望不能破灭，这许多不能逼的臣只有牺牲了她。她身为侍女。含悲忍泪，委曲求全的饱受煎熬，和各种凌虐。真正委屈、真正受欺负人是他，并非兰心啊。当然，由于臣心有所属啊，因此对兰心不能真心相待。这是心中唯一愧疚之处。可是臣也竭尽所能的给予尊重了呀。要不是他欺人太甚，叫人忍无可忍。臣也不会对他大发脾气，而执意纳妾了。臣那小妾，怀了身孕还忍耐受苦，要不是大夫一语道破，后果真是不堪设想。牺牲他，臣心痛难当。遑论他怀有臣的骨肉，要再让他妾身不明，那臣还算是人吗？对兰心大发雷霆，臣问心无愧。可是辜负皇上的一片厚爱与期望，却是身不由主。臣，臣衷心领罪。罢了罢了，扪心自问，这也不能怪你啊。起来吧。举凡皇族宗室，嫡长便须指婚。我也明白，这种婚姻未必皆是良缘，真正能有几对是情投意合的呢？不要那么惊讶，我也年轻过，同样走过这条路。即便是贵为天子，这条路走来。也未必是称心如意。什么叫心有所属？什么叫情有独钟？什么叫刻骨铭心？我的体会要比你深多了。嗯、一般人总以为，以帝王之尊，那是要什么就有什么。其实大谬不然，帝王也有他不为人知、悲哀的一面。你能找到一个让你情有独钟，而能厮守在一起的人，单凭这一点，你的幸运就胜过一个帝王。皇上，这番话。咱们就彼此搁在心里，兰心交给我吧。不过，虽然情有可原，可是你今后也不能冷落他。无论如何，你要牢牢的记住，他可是你的正式原配呀。渣，臣谨遵圣谕，谢皇上宽宏大量，不乏之恩。真是为你捏了一把冷汗呐、啊！幸亏皇上大公无私，毫无偏颇之心，这一撞告的才是有惊无险。当然了，这也是你自个儿争气，才让皇上另眼相看，信任有加呀！啊！哈哈哈哈哈！哎，这下总算是放心了。
可昨一晚上，我都为你急的是不能合眼呐。季达玛对我说过：“你对我的信心远胜于对你自己，你还记得吗？”当然记得。可是从这件事情看来，你显然是对我的信心动摇了。这话从何说起啊？倘若你对我也是信任有加，就不会趁着我一心照顾银霜、无暇分神的当口，捉了小扣子去审问。怎么，你要质问我这个？对我也是信任有加，就不会趁着我一心照顾银霜、无暇分神的当口，捉了小扣子去审问。怎么，你要质问我这个？那个混账东西是扒上生疮，坏上加坏，可你却处处提他护短。不是的，小扣子固然是有他的缺点，油嘴滑舌、贪小便宜、抢功推过、华而不实，可是这些都是无伤大雅的孩子脾气啊。骨子里，他是一个感情丰富、心地善良的好人，要不然我不会这么宠他、护他，而秦妈妈更不会疼他，尤其是刚正不阿的阿克丹，又怎么会同他合得来呢？你说对不对？哼，阿玛，阿玛，说这些绝无质问的意思，只因为心中难过、不吐不快呀、啊。你既然信任我，就应该信任我身边的每一个人呢、啊。哦，照你这么说，我心里有什么疑惑之处，连问一问都不应该喽。哎，你说这话的时候，是不是应该先检讨一下自个儿呢？啊，我不愿意对你信心十足吗？事实叫我不得不怀疑嘛。回想你和公主新婚期间，却久久不能圆房，你知不知道？私下里都把我们给急杀了。好，你紧张，你怯场，你不知所措，这些我通通可以接受。可现在。突然冒出了一个刚进府越狱的丫头，而她却怀了你的孩子，这叫我如何接受呢？我怎么能不问问清楚呢？是没有说不能问，你问我问我身边的每一个人那是理所当然。可是既然问清楚也相信了，又何必把人痛打一顿？你，小扣子说那是打给人看，消他人心头之气。秦妈妈也说真正的用意是为了保护我跟银霜，可是我实在无法苟同这种尔虞我诈的游戏。我一再强调，一人做事一人当。如果有任何人对我不满，让他们冲着我来好了。我不要戴罪羔羊，不要无辜的人流无谓的血，是比我自己流血还要痛啊！好，好，好，好，好。你已经是个十足的男人了，我不该小觑了你，不该再把你当孩子看待了。你有主见，有自己的看法，有能力解决问题，更有足够强硬的翅膀来抵抗外力，保护你自己。根本不需要我插手，根本不需要多管闲事。我需要的是你的支持跟了解，了解我是一个多么重感情的人。支持我去珍惜每一份我付出去的情感，我由衷的恳求你，阿玛，尽管我说的话有许多冒犯之处，那也是因为我急于表达我的心态。我就是这样一个人，所以银霜被欺侮我受不了，小扣子被打得遍体鳞伤我也受不了。对于公主，我可以端出做丈夫的身份，让人面对你，我只有跪下来恳求。请你答应，让我们府中再也没有这样的血腥事件吧，阿玛。我的傻儿子啊，我真弄不懂，你从哪儿来那么多感情啊？江河滔滔似的，取之不尽，用之不竭。打从小时候你放生白狐说起，就已经露出了端倪。而后，就是你的主仆之情，借着目前的男女之情
，真是一个情字难了啊！可是阿玛，对于一个万圣之尊君临天下的帝王而言，却在遗憾着一个情字难求啊！赶快回去吧，在王府里烧纸钱又穿白衣服，这可是犯大忌的。要是叫别人看，你可就糟了。不会的，这么晚了谁会来这儿呢？咱们已经很小心了，现在院子里多了几个丫头，也差不多都睡下了。可咱们也还避着躲到外头来烧呢。是啊是啊，那你到底烧完没有啊？好了好了，你别催嘛，把我弄得好紧张啊。今儿可是我爹的诞辰，就让我多给他烧几个钱吧。爹，侯门已入深似海，你的墓现在怕着荒草极兴了。原谅女儿身不由己。只能在这儿跟您多烧几个钱。你瞧，我总算熬出头了，还怀了身孕。你的小外孙，你高兴吗？我是苦尽甘来，可以快乐度日。希望你在地底下也得着安慰。真的，咱们还是回去吧。夜凉风大，你得照顾身子呀。好了好了，这最后一把了。你吓走了两魂半，我没安心吓你们呀，只是瞧你们在这聊什么，不知道聊得这么高兴，过来凑个兴嘛。哎呀，你脸色怎么那么难看？是被我吓着了，知道吧？你省省吧，人家撞邪了。真的？哎，怎么回事？快说来听听。我先问问你，你知不知道东跨院过去住着什么人，还是出过什么事儿啊？这不大清楚。哎，你问这干嘛？那儿不干净，闹鬼呀！什么什么闹鬼？小玉亲眼看见的。你说，你说，你快快,快说说。昨夜里啊，我打那经过，原来是好好的，可一到那儿就不对劲了。先是阴风惨惨的，接着空中竟然会莫名其妙的飘来好些纸钱儿。纸钱儿怎么会呢？哪儿来的？就是这么说呀，怪吓人的。还有更吓人的呢，别打岔。是啊，紧接着呢，我看见一个白影子飞快地跳进洞花院里去了。虽然是一眨眼的功夫，可我看得清清楚楚，绝对没有花眼。啊，你说是白色的影子？啊
，一身的白，从头到脚全是白色。男的女的？那身形肯定是女的。我瞧，多半也是个女鬼，比如像被冷落的妻妾了，要不然就是受不了苦想不开的丫头了。哦，对了对了，几个月前刚出过一条人命，听说刚要进宫献舞的，却突然投湖自尽了。怕不是他也住那东块院吧？别说了，别说了，我越听越怕。嗨，不怕不怕，我跟你说呀，那根本不是鬼魂，不是鬼魂，难不成是人？谁会穿着一身白衣裳，半夜里到处游荡啊？白衣裳是犯大忌讳的，谁敢那么大胆？嗨呀，这不是大胆不大胆。人家是现出原形，他没法子呀！谁让人家是胡大仙呢？什么？胡大仙？谁呀？还有谁呀？自然是东跨院里住的那一位。你是说白姨太？哎，那可不是。鹅父小时候有这么一段“捉白狐、放白狐”的故事，听过吧？听过，听过。谁不晓得怎么样呢？动动脑子呀！白姨太姓白，进门的不久就从一个丫鬟摇身一变成个白姨太，还怀了鹅父的孩子，这也太神通广大了。还有啊，那白姨太面貌姣好，那股子飘逸的气质，颇有点仙风道骨的味道。这些个样都在一块儿，说不定，他就是那只被放生的白狐，为了感念救命之恩，便化作人形前来报恩来了。不信你们等着瞧，这一胎呀，准是男孩，送子报恩嘛。所以我说你们别怕，大仙固然得罪不起呀，可是他是来报恩的。那就绝对不会害人。谁说他不会害人？啊、多荣，哼，不好好当差，竟在这儿拌嘴嚼舌、胡言乱语，给我掌嘴五十，自个儿重重的打。打！崔妈妈，你盯着他，给他唱数，一下也不能饶。是。神通广大，宋子报恩；神通广大，宋子报恩。瞎说了，这些个就那些民间小老百姓才会去相信的事儿，那是因为他们福薄，所以要拜大仙来保平安去灾难呢、啊。公主，您是福后富贵之命，那些个牛鬼蛇神哪敢来冲撞您呢？退避三舍都来不及呢，是不是？您要是再不相信的话，那不妨仔细的想一想。那白银霜要真是大仙的话，先前咱们整他的时候，怎么不见他施展什么本领啊？拿水淋他，拿针扎他，蜡油烫他，夹棍夹他，他何必乖乖的受罪？啊，他竟可以施法呀！再不然呢，他在咱们身上作祟一下，那不就轻而易举的把咱们都给摆平了吗？是不是？对。你说的对，我真是犯糊涂了。不，是他把我给气糊涂的。嗯、也不知道他为什么那么走运，居然怀了孕，一下子前呼后拥
，身家百倍似的。连皇阿妈、皇娘，你不为我做主，真不知道浩真是怎么说的，居然说服了皇阿妈。倒反过来劝我相敬如宾，家和为上，怎么会变成这个样子？我真不知道该怎么办，该怎么办？事到如今，我心里头有几句真心话，哪怕再不中听，你也非试着听进去不可。现在的你，不管心里有多么的怨恨，多么的气愤，甚至于胡思乱想，这都是突然跟自己过不去而已啊！现在最要紧的，不是怎么样去对付白银霜，而是怎么样挽回额父的心啊！现在最要紧，不是怎么样去对付白银霜，而是怎么样挽回额父的心啊！挽回？我甚至怀疑，我曾经拥有过他的心吗？如果根本不曾，还谈什么挽回？好嘛，快别说这种丧气话了。你是正室，年纪轻轻的，容貌又赛过对方，怎么挽不回呢？他也不过是抢先怀了孩子嘛，那又怎么样？嗯，好，就算他肚皮争气好了，给生了个男孩，可你就不会生吗？你是公主，他是汉人呢，将来你生的儿子。哪怕不是长子，可才是真正的金枝玉叶，他那个哪比得上啊？更何况他生的还不一定是个男孩，对不对？生生生生生，孩子说生就生的吗？人家好歹是有了，可我呢？早在撕破脸之前。闺房里就推三阻四，勉勉强强的，现在可好了，人家是专房之主，好这根本不上我这儿来，寻找也置之不理，你让我怎么生？让我怎么生啊？啊啊啊！好了，姑奶奶不难过了，你等着看好了。他现在有孕在身，专房不了多久的。再过一段日子，额父一定会到你这儿来，不就是你的机会了吗？啊！天哪！只剩下的饭菜烂渣一般，我情何以堪？情何以堪啊！总有一天，我要把你夹住在公主身上的每一点每一滴，如数的奉还给你。
，你怎么越喝越苦哈哈的呢？哎，哎，别着急呀、啊，待会儿吃饱喝足了，我领你到外头去找乐子去啊！不是，<笑>怎么转性了？你小娃哭了，今儿个没信心。看得出来，准是在家里吃瘪了，对不对？我都快叫我那哥哥给气死了。哼，我相信他是有这本事的。原来就趾高气扬、目中无人，娶了公主以后越发的不得了，最后连公主都不放在眼里了。啊？怎么说？说来也真不可思议。我那位无比清高、满嘴仁义道德的哥哥，居然也会在暗地里搞鬼，嗯，搭上了一个刚进府不久的丫头，还为了她去跟公主大吵特吵，愣要把人家扶上来收房，因为那丫头怀了他的孩子啊！啊，竟有这种事情！哎，他好大胆子呀！是吧？他为美色不要命，特意别拉着一家人的脖子往刀上抹啊！说他几句，他还动手打人，真是气死我了！还偏偏叫他走了运。皇上居然护他不护公主，嗨，这下倒落了咱们的不是了，他的气焰更甚了，要咱们全家拿那白银双当快板。什么？你刚才说什么？好大胆子呀！是吧？他为美色不要命，特意别拉着一家人的脖子往刀上抹，说他几句，他还动手打人，真是气死我了！还偏偏叫他走了运，皇上居然护他不护公主。嗨，这下倒落了咱们的不是了，他的气焰更甚了，要咱们全家拿那白银双当快跑！这个，你说什么？还什么？看你喷了我一身都是、啊！我问你，那个人叫什么？白白银双是不是？是是是,是，他就是那个丫头。对呀、啊、对呀、啊，怎么了吧你？这我我认识他呀！啊，你你怎么会认识他？哎呀，你快走快走，你还记不记得？上次我逮到你哥哥手里那档子事儿啊！哎呀，就是龙元龙打架的事儿。哎哎，记得记得。那个姑娘就叫白银霜。啊？你你肯定这是同一个人。哎呀，错不了，绝对是他。凭什么那么肯定？当初有件丢脸的事儿，我一直没敢告诉你。你记不记得？你告了你哥哥一状。后来他果然几天没去龙元楼啊！打那以后，我就放心大胆的去了。可没想到，到那儿就惹出事情来了。白银双他爹被我的几个手下给打得一命归天了。几天后，我听说他在天桥露脸儿，说是要卖身葬父。我不死心呐。我就赶到天桥，准备把他买下来回家快活快活，可没想到，哎呀，真是冤家路窄，你哥哥他又来了。这次我就更惨了，我被打得是屁滚尿流，掉头就跑。哎，打那以后，我就再也没有白银霜的消息了。我还回去找了几趟，结果还是不了了之。感情让你哥哥给藏起来了。哎呀，他妈这小子，怎么揭他的底？揭他的底？怎么揭？听着啊，明儿个咱们府里头传班子看戏，到时候你来，啊、我给你引荐公主，然后咱们叫大伙真正的看一场好戏。嗯。啊！搞搞我！<笑>
。遗书，给我倒茶。公主，还是我帮您倒。啊，你瞧我这个人，平时使唤惯了的，一时竟改不了口。银霜现在跟我是平起平坐了，以后你要多提醒我呀。是，你会不会介意啊？奴才怎敢？瞧你也一样改不了口。身价不同了，再用那两个字称呼自己，别人会看笑话。公主请放心，我会时时提醒她。让他与您习惯的平起平坐的。怎么了？启禀公主，多隆贝子求见。请安来了，嗯，让他进来请安吧。是。陈多龙叩见公主，起来吧，请入座听戏。谢公主恩典。您说，真的是你，好天哪！真的是你，我我找的你好苦啊！你说，王子，你说你要做什么？多龙，好啊，好啊，我这才明白，当初你恃强把我的阴霜抢走，根本就是想占为己有。什么仗义疏财，原来你是个大骗子！住口！哎，你再信口开河，准备当个平风吧。这是反了吗？胆敢在我面前如此张狂！来人，快把侍卫通通给我叫来，看谁再敢轻举妄动！打银霜究竟是什么关系？有没有瓜葛？是不是信口开河？此事不宜当众争执讨论，请阿玛苏皮密室一间，隔绝闲杂人等，再行讯问。实话实说。现在我问你，白衣霜跟你之间究竟有什么关系？他，他是我的相好。胡言乱语，你就放尊重点。让他说。对，让他说。此事有关整个王府的名誉，有些事恐怕连你都糊里糊涂的闷闷在鼓里，咱们不能不听听看呐、啊。对，你说你说，究竟是怎么回事？是，你快说呀。银霜跟他的父亲原来是在龙岩楼卖唱讨生活的，卖唱是啊，就是那种抛头露脸、走江湖卖艺的。苏来君是，我绑他的场，赏钱给他后，他自然就对我百般迎合，就同我要好起来了。我没有，我是卖唱的不错，可我不卖相、啊。这趟无动声有捏造出来的谎言。银霜身在风尘，那是环境使然。他出污泥而不染，那么麦畅又何损他的人格呢？真正的事实是他有骨气不屈从，因此得罪了多龙。是是是，他三贞九烈，高风亮节。如果他不是如此的表现，你又怎么能够上钩啊？又怎么能够同我争风吃醋，在龙元楼大打出手呢？你，风尘女子都会他那么一套。什么？原来她就是那个卖唱女，怎么，怎么会弄成这个样子呢？阿妈知情。小王爷，他是只知其一不知其二。银霜的父亲后来意外身亡。
他要在天桥卖身葬父。我念着旧情，就去那儿花钱买他，可没曾想，俄父也封门而至，竟与我武力相夺。我哪儿打得过他呀？只好眼睁睁地看着把我的银双给抢走，就此藏起来了。真有此事？他曾与你当街强人，你好言无耻，睁眼瞎说。分明是你指挥你的手下欺负银双，几个大男人当中唯有一个弱女子，太可恶了，我才出手教训你。哎，是他先攻击我，我的手下当然要保护我了。是，我攻击你。那是因为你是我的杀父仇人，我要为父报仇啊！你，你不要血口喷人啊！你父亲是自己从楼梯上跌下去，摔成重伤，一命呜呼的。他是被你人拳打脚踢，才顶受不住跌下楼的。你胡说八道！我，我王爷，这反正唱作俱佳是他的拿手本领，他就是用这招把俄父识到的服服帖帖。说穿了吧，他这叫移情别恋。看人家爵位比我高，来头比我大，哎，就想借更高的枝飞财过银。走啊！我说的都是实话，我怕什么？不错，你横刀夺爱，我当然心犹未甘了。啊，谁不想做个男子汉，冲冠一怒为红颜？我有这个心，有这个气魄，可是我势力不如你，功夫也不如你，相好的又变了心，我我还能怎么样？这个哑巴闷亏，我不是乖乖的咽下去了？你是怎么把他给弄进府？怎么纳为妾，我根本就不知道，就是知道，我也不敢吭一声啊。今儿个完全是巧合，乍见就是情人，我一时忘形，这这也是人之常情嘛。惹得公主要问话，我只好据实以答，这怎么叫报复、冤枉什么的？他都是你的妾了，我我还敢怎么样啊？我，够了，这是不堪入耳。我现在问你一句话，你给我老老实实的答。你左一声相好，右一声情人，他跟你相好到什么程度？他，他什么都给过我了，他。妈
他是否为完璧之身，我也不清楚吗？他们甚至只给过我我是他唯一仅有的男人。你也未免太老实了。这种风尘女子，花招可是多的是。为了引你上钩，她可是无所不用其极的。完璧。<笑>对他们而言，这只是雕虫小技。你这小人杀人不见血！我放草原死地，我先叫你的命！公主啊！公主，公主，老人，他不要！公主，快抓住他！快抓住他！快抓住他！报仇！他们接下来听好说。好家伙，我可以作证，这孩子是胖真的，没错。关于隐瞒一生来的一事，我也有份儿。当我知道他委身浩真的时候，这是皇上降旨指婚的时候。打那时候算起，到现在为止有四个多月了。而大夫的诊断是两个多月的身孕，那么在时间上便无可疑之处啊。说说进府之前吧，他被安置在一所隐秘之处，除了几个亲信可靠的人，像小扣子和他三婶婆。还有秦妈妈、香琪、阿克丹之外，他绝没有再接触过任何人，这一点我可以负责担保。因此，他肚子里怀的孩子是浩真的，根本毋庸置疑呀、啊。